et leur souhaiter à traverser le bon anniversaire de Katsu, qui est Mathieu à l'Ekati de Mathieu. Merci, We broaden the scope to policies that make health services accessible and laws that boost women and youth empowerment. My dearest sisters, today we can all also from the individual perspective where each of us have been leveraging our role to bring great relief into me. Thanks to all the founding first ladies for their role played in organi organization in this organization. In partners, Liberia's National Aid Commission, along with UNAIDS, are committed to sustain. We continue to strive in Liberia to end childhood HIV and keep mothers alive and healthy, for they have inextricably in the garments of our nations. Because what affects Liberia movement the Free to Shine campaign, which seeks to effectively address the growing complacency in the response to childhood HIV in Africa. As you are quite cognizant, the campaign aims to leverage the unique engagement and advocacy of mothers health healthy. In Liberia, our president, His Excellency George Maniwea, Liberia so there are challenges Liberia progress in this area is steady. My esteemed sisters and first ladies of Africa, distinguished ladies and gentlemen, I continue to remind each, I could continue to remind us each time we meet that we are frequently referred to as the mother of the nation because of the deep and abiding love and compassion we possess for our people and to see their life to five can be fully a while at the same time being accommodated and, fu and fully taken care of. My dearest sisters, first ladies, this dream is now a reality as I have geared up to officially open City of Hope in the coming months. These are also more as mothers of our respective nations to identify with our people. The organization is not working. No, I can I can do it in fact. <laughs> Uh, first of all, let me just give honors to our chair for Offland and our vice and all that have been working so hard to have this in place. I salute you. I was just thinking as I was sitting there, if it was in Malawi, what would I have done? But we were talking about secondary school. Uh, I found out that only 15% go to secondary school from primary school, which means all those uh, people that write standard eight exams, we go up to standard eight and then they go from one. They don't go to secondary school. And then at the end of the day, you, you can tell that even as a country to develop, it will be very difficult if you don't have the young girls and boys getting educated, you cannot move forward much. And yet, in our country, um, I think we say, they say 80% is under 32. So under 20 is even more. And then they are not doing school. So, uh, 
pris part à cette 20e anniversaire de l'organisation des Premières Dames de l'Afrique. Vous êtes la députée nation, euh, provinciale de la province du Haut-Katanga. Quels sont le réel honoraire, honoraire d'ailleurs Quels sont les réels plaisirs que vous avez jusqu'à nos jours Waouh Je viens d'apprendre beaucoup de choses par rapport à mon engagement de, dans le corps féminin. Pour les 20 ans, la première chose, je remercie notre, d'abord notre première dame d'avoir organisé euh, cette plénière euh, aujourd'hui pour les 20 ans. Et là, j'ai compris, j'ai appris comment les premières dames s'engagent leur, leur, avec leur leadership dans leur pays. Il est vrai que chaque première dame a son, a son leader stratégique en fonction de son pays, en fonction de ce qu'elle peut apporter. Il est bien clair qu'elles ne sont pas nommées, mais elles occupent une place influente dans leur pays qui leur permet d'accompagner surtout les vulnérables. Moi, personnellement, je me suis retrouvée avec mes 35 cas d'abnégation au service de mon pays. La première chose, c'est la santé. Pour les enfants d'abord. La majorité de premières dames se sont investies d'abord par la, la santé d'abord, le sida, la scolarisation des personnes vivant avec handicap, le, les veuves, les des femmes de 2 à 3e âge, donc dans l'ensemble les vulnérables. Chaque dame a eu son implication et j'ai compris comment les premières dames d'Afrique accompagnent leur pays en fonction de leur stratégie, leur influence et leur engagement à côté de leurs époux qui sont les, les chefs d'État. Donc là j'ai compris le développement de chaque première dame, son implication. Je me suis retrouvée dans toutes les femmes. Mon implication et je sors d'ici avec une grande fierté en me disant 35 ans d'abnégation, 35 ans au service de mon pays, je suis très fière. Honorable. Et ça m'encourage encore d'amener euh, mon engagement plus haut, plus loin. Et honorable, il y a des filles qui ne se mettent, qui ne sont plus qui parlent la politique. L'essentiel, c'est de mettre la jeune fille au centre, mais également en question liée à euh, des violences faites à la femme. Vous, en tant qu'une actrice politique dans le domaine politique en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on peut retenir également d'essentiel après euh, la prise des paroles par des différentes euh, distinguées premières dames au cœur de l'Afrique Je suis de celles d'abord qui défend la jeune fille pour son éducation, pour... Euh... Euh, son engagement. Il est vrai que nous, politiques, moi, politique aujourd'hui, parce que maintenant, je ne sais pas, j'aimerais parler sur mon engagement social qui domine ma vie. Parce que la politique, je n'ai 4 ans. Mon engagement, c'est protéger d'abord la jeune fille. C'est la sensibilisation à nos, à nos politiques d'épargner, d'utiliser les violences faites à la femme, à la jeune fille, comme leur arme de guerre. Là, c'est une destruction qui part de générations qui laissent les séquelles et nous sommes perdants parce que la jeunesse d'aujourd'hui est le Congo de demain. Si nous ne nous impliquons pas, on ne s'implique pas dans l'éducation de la jeune fille, nous sommes perdants. Parce qu'aujourd'hui, j'ai résumé que la jeune fille, la femme de demain, a un, a un potentiel qu'elle peut apporter dans son pays à tout niveau. La preuve, les, les premières dames nous ont donné de la matière. Merci. C'est content. Okay. Uh, but there are others that start, but they need the uh, secondary school, the parents cannot afford the fees, and then they will drop out. I don't want anyone to drop out. I'm absorbing those as well. But uh, what I'm trying to say is that Education is very, very important. One of the newest members of our flood, following the inauguration of our president on 13 September 2022. I feel honored to be part of this great organization with its rich history of impact, especially in the area of health and especially in tackling HIV AIDS. Together, we have an obligation to achieve the vision of our predecessors and continue building onto their achievements for posterity. My sisters, ladies and gentlemen, the old image of Africa with an emaciated woman, breastfeeding her malnourished baby, with another equally malnourished infant strapped to her back, is long gone. 
The new portrait is that of a strong African continent with a resilient people who are empowered, dignified, and proud of their culture and heritage. The big question remains, how is the reality on the ground? Ladies and gentlemen, in order to answer this question, we need to refer to the theme of this conference, which is 20 years at the service of Africa's most vulnerable. My sisters have demonstrated through their presentations the role they are playing to address the issues that affect the most vulnerable in their countries. My sisters have also confirmed their commitment to empowering women and children who are the most vulnerable. Their interventions are aligned to the Owa flood strategy and are centered around the themes of provision of holistic health with a special emphasis on HIV AIDS, quality education for our children, women economic empowerment, and poverty reduction. Peace and security is also a key thematic area that is being addressed by some of my sisters. This includes achieving peace at the home by dealing with issue of gender-based violence and at a national level, giving prominence to the place and role of women in establishing and promoting peace. We appreciate the kind gesture by President Felix Chisekedi this morning, where he had a moment to silence in honor of the many women and girls affected by war for the last 30 years. Let us 